ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളൊരു ടേമാണ് എൽ നിനോ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടേം പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ നിനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയിൽ മഴ കുറയാനായിട്ട് കാരണമാകുമെന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കാറുണ്ട് സോ എൽ നിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എൽ നിനോ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എൽ നിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലാർജർ ഫിനോമനന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന നാലഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമനാണ് അപ്പോൾ എൽ നിനോ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എൽ നിനോ സതേൺ ഓസലേഷൻ ഫിനോമനൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പസഫിക് ഓഷ്യൻ എൽ നിനോ സതേൺ ഓസലേഷൻ ഈ ഫിനോമനൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ഫേസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എൽ നിനോ ഫേസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ വി ഹാവ് എ ലാനിന ഫേസ് ഓക്കെ സോ നോർമൽ ഫേസിൽ അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ യു സി ഹിയർ വി ഹാവ് എ ബ്ലൂ കളർ ഇത് ഒരു കോൾഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലൂടെ ഒരു കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ പെറൂവിയൻ കറണ്ട് ഓക്കെ നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ ഈ പെറൂവിയൻ കറണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് കൂടുതലാണ് സൺലൈറ്റ് ഡയറക്ട്ലി വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇക്വേറ്റർ റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാം കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വാം എയർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം അതായത് ഇക്വേറ്റോറൽ റീജിയനിലുള്ള ഈ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഇക്വേറ്റോറൽ റീജിയനിലുള്ള വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല നന്നായിട്ട് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാം കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാം വാട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ റീജിയനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഓക്കെ ട്രേഡ് വിൻസ് നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് വിൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി സോറി ആ ദിസ് ഇസ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി വെസ്റ്റ് സോ ട്രേഡ് വിൻസ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്രേഡ് വിൻസ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാം വാട്ടേഴ്സിനെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻഡോനേഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാം വാട്ടേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ട്രെയിൻ വിച്ച് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ വാം വാട്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ ഈ ഈ ഏരിയാസിൽ മുഴുവൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ വാം വാട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെറൂവിയൻ കറണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ പെറൂവിയൻ കോസ്റ്റിലൂടെ ആ പെറൂവിയൻ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലൂടെ പെറൂവിയൻ കോൾഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു കോൾഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരാറ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ അതായത് കോൾഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റംസ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ വാം കറണ്ട്സ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വാം കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വാം കറണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വി ഹാവ് എ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം മലയാളത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വി ഹാവ് റൈസിംഗ് എയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും വാം എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും വാം എയർ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും
ഓക്കെ സോ എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രേഡ് വിൻസ് ഈ ട്രേഡ് വിൻസ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വാം എയറിനെ ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രേഡ് വിൻസ് എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ വീക്കാകും ഓക്കെ എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ട്രേഡ് വിൻസ് വീക്കാകുമ്പോൾ പകരം ആ റീജനിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ആണ് ഈക്വേറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഡിക്കറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇക്കറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവുകയും അതോടൊപ്പം ട്രേഡ് വിൻസ് വീക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ട്രേഡ് വിൻസ് വീക്ക് ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാം എയറിനെ ഈ കോസ്റ്റിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ ട്രേഡ് വിൻസ് വീക്ക് ആവുമ്പോൾ ട്രേഡ് വിൻസിന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിലേക്ക് വാം എയറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പകരം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ട് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പെറൂവിയൻ കോൾഡ് കറണ്ട് ഉണ്ട് പെറൂവിയൻ കോൾഡ് കറണ്ടും വീക്ക് ആവുന്നു അപ്പൊ പെറൂവിയൻ കോൾഡ് കറണ്ട് വീക്ക് ആവുകയും പകരം സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റിലൂടെ ഇപ്പൊ വാം ഇക്കറ്റോറിയൽ കൗണ്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാം വാട്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് വാം വാട്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ലോ പ്രഷർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ റൈസിങ് എയർ ആണ് എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുന്നു ആൻഡ് വി ഹാവ് റെയിൻഫോൾ അപ്പോ എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ വി ഹാവ് റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസ് റെയിൻഫോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഏത് പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിൽ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം മീൻസ് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിന് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ഡ്രോട്ടും ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഏരിയയിൽ മുഴുവൻ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെയും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാലവർഷത്തും കാലവർഷ കാലവർഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സോ എല്ലിനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻഡോനേഷ്യ ആ റീജിയണിൽ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നോർമൽ വർഷങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എല്ലിനോ എല്ലിനോ യേഴ്സ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നോടെ ഒന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ വി ഹാവ് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഹിയർ വാം എയർ മുഴുവൻ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ് ദിസ് ഇസ് വെസ്റ്റ് സോറി ദിസ് ഇസ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെസ്റ്റ് അപ്പോ ഇവിടെയാണ് ഇന്റൻസ് റെയിൻഫോൾ വരുന്നത് നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ ആൻഡ് ഇവിടെ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലാനിന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് വിൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ട്രേഡ് വിൻസ് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും ട്രേഡ് വിൻസ് ഇന്റൻസ്ലി സ്ട്രോങ് ആവുകയും ഇന്റൻസ്ലി സ്ട്രോങ് ആവുമ്പോൾ അത് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജനിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാം വാട്ടേഴ്സ് വാം ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ വാട്ടറിനെ ഈ സ്ട്രോങ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഈ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക്
ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്വിൻഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് കോൾഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഷൻ ഓഷൻ ബോട്ടംസിലൊക്കെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മുകളിലേക്ക് വരും ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസ് വരും ആൻഡ് ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് ആര് വരും ഫിഷസ് വരും അപ്പോൾ ഫിഷസ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പിൽഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഫിഷസ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ ഫിഷറി സെക്ടറിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചാകര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് കാരണം ഫൈറ്റോ പ്ലാക്ടൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ആ ഫൈറ്റോ പ്ലാക്ടൻസിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഫിഷസ് കൂടുതൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചാകര അല്ലെങ്കിൽ ചാകര ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വാം കണ്ടീഷൻസ് ഇൻറ്റൻസ് വാം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തു ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തില് എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തവണ കൂടുതൽ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ മഴ കാർമേഹങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ആണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മഴ ലാൻഡിന കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യക്ക് അതെന്തായിരിക്കും എഫക്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടും അതായത് ലാനിന വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടാറുള്ള മഴയെ മഴയെക്കാളും കൂടുതൽ മഴ ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്ലഡിലേക്ക് വരെ നയിക്കാം ചില വർഷങ്ങൾ ലാനിന വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ മഴ വളരെ കൂടുതലാവുകയും ഇന്ത്യക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടാനുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുകയും ചിലപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവാറും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്തോനേഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജൺ എസ്പെഷ്യലി പെറു പെറു കോസ്റ്റിലൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസും ഡ്രോട്ടും ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ ലാൻഡിന കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എല്ലിനോ കണ്ടീഷൻ സോ എല്ലിനോ വർഷങ്ങളിൽ എല്ലിനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ അത് നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് കുറയ്ക്കുന്നു വേറെ ലാനിന എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം See you next time.